，这武陵龙入宫已经是板上钉钉的事儿，您也不要再多做纠缠。长安城比他标志的美人可多着呢，您又何必非要从陛下嘴边虎口夺食呢？后宫勾心斗角，我听得多了，我不会让他卷入那些势力去的。您要是舍不得银子，我改日退还给您。玲珑姑娘就别想了。不知陛下急召微臣，所为何事？起来说话。谢陛下。如今正值裁选之际，那掌管裁选的总管罗德海却在昨夜暴毙。什么？朕已经吩咐下去，此事万万不可声张。这次召你进宫，就是想让你低调彻查此事，争取早日水落石出。微臣遵旨。哎，老大，这衣裳挺适合你啊，不是吗？闭嘴吧。初步判断，死亡时间应该是在昨晚子时前后。死者应是被人点中颈项要穴，杨旭必窍而亡。什么人？哎，官人饶命！官人饶命啊！你什么人？奴才，奴才只是内务府的一个小太监。我问你，这罗总管的死，你知道些什么？奴才昨夜从此路过，见这屋灯亮着，就张望了一眼，看见罗总管跟兵部文侍郎一起进了屋。兵部侍郎，他们两人平日经常来往吗？这个，这个奴才不太清楚啊。等等，死者内衣好像有夹层。什么？朕昨日与文爱卿商议边塞的事情，一直到深夜，他哪有时间去见罗总管？文侍郎是什么时候来这里的？晚膳时他便在了。怎么，你连朕都不信？臣不敢。告诉朕，是谁暗中造谣诬陷文爱卿？陛下息怒，可能是臣一时疏忽了。待臣再细细调查一下，下次再用这等无中生有的说辞来糊弄朕，朕拿你试问。是，微臣遵旨。你慢走。那造谣的太监已经被杖毙，现在唯一的目击证人也没了。小太监出现的时间太巧了，有可能受人指使，故意透露这个假消息。我们在罗德海的衣服里发现他的受贿名单，名单上都是此次参与采选的人员。他们应该是想为家中女眷争取名额。罗德海正是掌管此次采选的总管，贿赂他的确是条捷径。你是怀疑是名单上的人作案？有这个可能。这么多人，那咱不会。挨个查吧，都在这呢。那件案子有进展了吗？子苏，你进宫的事情怎么样了？暂时搁置了
，这次参与采选的姑娘全被退回去了。退回了？嗯，是啊。听说罗总管为采选受贿，陛下为了肃清后宫，就把采选取消了。哎，玲珑，别别走，别走！哎，听我说嘛，玲珑姑娘，财产取消啊是好事，说明咱俩有缘分呢啊,啊！哎，走走走！哎，哎呀，哎，玲珑姑娘，哎，哎，哎，哎，玲珑，明日我就上门提亲去啊，把彩礼给你送过去，等着我啊！走走走，这什么人？这不王麻子吗？本名王进，爹有钱，就没学点好，天天往漂亮姑娘身上蹭。这位玲珑姑娘，我好像在哪见过。哦。此人与罗总管司法相同，杨须必翘二郎，恐怕是一人所为。怎么相同啊？啊，这不是还把？你懂啥呀？虽然凶手将死者的命根削去，但真正的死因就是点中颈项要穴，跟罗总管一样。杀就杀了，为什么非要断其命根呢？难道这个凶手有什么特殊的癖好？杀了个太监不过瘾，还把一个正常人，干嘛非让我来这屋啊？那还不是小萨让你来的？哎，哎，千万别上来啊！嗯，你别看了，这具尸体有点儿怪异。这王麻子飞扬跋扈，又贪恋美色，定得罪了不少人。子硕，这王家跟宫里头可有什么联系啊？嗯，可我怎么也想不通哎，这两个人怎么会有共同的仇家？罗总管受贿，王麻子欺压良民，倒也算得上死有余辜。莫非这凶手是想替天行道？这次行贿事件牵扯的人太多，听家父说，陛下已经拿武家开刀，审了两天两夜了。武家承认，之所以如此，是因为罗大海暗示他们了一件事情。暗示？有人不想让武家姑娘入宫，就花了大钱让罗大海搞鬼。什么？不过这也正常，朝内将卿众多，可能是武家的对头暗中作梗。也就是说，这罗太监想上下通吃。不好了，武家姑娘也出事了。初步判断，死亡时间在一个时辰以前。先奸后杀。从尸体的痕迹来看，死者激烈的挣扎过。至于死因，跟前两个一样，是同一人干的。太监、富家公子、大家闺秀，被同一人所杀，这也太诡异了吧！竟然连未出阁的姑娘都不放过。等等，他就是武玲珑，之前采选的时候我见过他一面，怪不得那日在凡社觉得他有些眼熟。你是说，那天王麻子骚扰的姑娘就是她？嗯。这是御赐的酒杯，怎么会出现在这里？陛下赐的酒杯，我还说呢，这客栈看着不咋地，用的酒杯倒还挺讲究。这说明，来过这屋的。是陛下身边的人
，怎么了，小三？你找我？哎，小，这里来壶酒。干嘛？干嘛搞得神神秘秘的？我偷偷到文侍郎府上打听过了，他染了风寒，昨晚早早就睡下了，有仆人作证。但是还有些疑点需要查查。不，你又去干嘛呀？啊！老大因为这件事被陛下臭骂了一顿。我告诉你，你要再瞎折腾，让老大知道，非收拾。可能，可能什么？不可能，不可能。你说什么？什么可不可能都让你说了吗？笑啥？你说你身手那么好，你为什么不去呢？我，你疯了吧你？只是跟踪而已，不难吧？我怎么可能去？啊，让老大知道，我，我还想在大理寺混呢。我罩你啊！是你少来，就你。这么去？不去。想不想做名侦探？想。想不想出人头地？想。想不想把紫苏明媒正娶？想。刘正，哎，好的，来了。哎，不是。出国慢走。遵从你内心的选择。想。那就从让紫苏高看你一眼开始吧。等我。这么简单，我还有必杀技没使呢。而我听说，这武家主人可是出了名的趋炎附势，平日里八面玲珑，对谁都配着笑脸。最近好不容易升了官，要说他会得罪人，我可不信。你确定？确定啊，这个武家主人花了大价钱，就是为了把女儿送进宫，这多符合他的性格。和武家有仇怨，又是陛下身边的人，你可有线索文侍郎那马车也太邪乎了，我跟着跟着他一拐弯，连人带车都不见了。什么？我刚从文府探查回来，他半个时辰前就回府了。半个时辰前啊？那会儿我刚跟你丢啊。从宫门到文府，怎么也得走一个多时辰吧？总不能你刚跟丢，这马车就出现在文府门口吧？除非那马会飞。你不是会飞吗？啊？三宝，你沿着文侍郎回家的路再走一遍。少来！你想不想让紫苏？等我。半个时辰。三宝，你尽力了吗？你说呢？哎，尽力了。我会在紫苏面前替你美言的。美颜，既然连你都用了半个时辰，文侍郎在你面前消失，到出现在文府，却只是一瞬间的事儿。可不是啊，马哎，马车哎，能有我快吗？之前陛下的证词让我们打消了对文侍郎的怀疑，可是现在所有线索又都指向了他，所以我觉得，易容术或同胞兄弟。是比较合理的解释了，小三炮，你又要干嘛？嗯嗯
证据，这就是证据。这张脸好像在哪儿见过，记不记得？文侍郎身边的那个，我跟你说过的老仆人。证据也有了，我去报告老大，抓人呢。等等，你把证据偷出来了？啊？你说这是从侍郎府发现的？啊？谁会相信？那咋办？打草惊蛇了？怕什么？再把它还回去呗。还回去还怎么证明啊？哼哼，嗯，干嘛？<笑>你要干嘛？<笑>嗯，我查到了王家和武家的关系。自从这武家小姐彩选被退回之后，就被王妈子给盯上了。这王妈子直接上门提亲，武家主人彩礼都已经收了。凶手的意图已经很明显了，这三起案子都是针对武家的。先是杀死了掌管彩选的罗德海，这武家送女儿入宫的如意算盘自然是落空。没想到这武家退而求之，答应了王家的婚事，但王家公子一死，这武老爷再次扑了空。如今这武玲珑又惨遭杀害，凶手看来是不想让武家得势。到底凶手和武家有多大仇啊？小玩意儿！哎！这位老张，我看你面色无光，印堂发黑，莫不是最近有妖物缠身？哎，住手！你想干什么？哎，来人呐，抓强盗！嘿嘿嘿嘿，你干嘛？竟敢在文侍郎面前动手动脚，关你屁事！放肆！喂，我家，我家！哎，文侍郎，我我我去抓！哎，你别跑，别跑啊！朕记得上次已经跟你说的很清楚了，这案子跟文爱情一点关系都没有。可你为什么一而再、再而三的纠缠？臣知错。要是你没能力查案的话，就别查了。朕马上换人。陛下，再给臣一次机会，朕已经有眉目了。再给你三日期限。不过这一次，朕希望你不要辜负朕对你的期望。微臣遵旨。我怎么你？那都是张真脸啊！就一个晚上，假脸就变成真脸了。这要让老大知道。阴天了。乌云盖顶，收衣服去。哦，萨摩多罗，查案岂是儿戏？我说你可以不信，陛下说的你也不信吗？还有你黄三炮，竟然敢背着我跟萨摩胡来，臣再给我滚出大理寺！哎，老大，那边侍郎肯定有问题啊！谁没事在家里藏了面具啊？老师又发现了一具无头男尸。啊！哦，死者是名男性，长相有多眉老茧。身材魁梧，应该是个习武之人。不会，又是点穴死的？这次啊，还真不是。可以断定，尸体虽然头被砍去，却是中毒而亡。也就是说，中毒在先，砍头在后。凶手之所以多此一举，目的只有一个，就是让我们无法辨认死者的身份。李少卿，罗总管的那份名单呢？我都已经查过了，上头没有什么有用的信息
，先给我看看行吗？真是麻烦。上头的墨迹，我原来以为是罗德海写错之后涂掉的，可这么看来，这处墨迹是后来加上去的。你怎么知道？墨迹的新旧会有细微的差别，比如这处就应该是比乌留下的墨迹，而这处的运笔与其他不同，很有可能是凶手发现名单之后才涂抹上去的。哎，那他傻呀？要是他怕人发现，直接拿走不就好了？我们不妨顺着这凶手的思路来想，既然这凶手发现了名单，如果想要掩饰自己行贿的事实，完全可以将帛书直接偷走。嗯，可是他只是涂到了自己的名字，而将帛书放回了罗德海的衣服里面，好像是故意让我们发现这个重要的证据。这是为什么？因为我们只要拿到这份名单。必然会查证罗德海受贿一事。三炮啊，采选的姑娘被退回之后，谁成了最大的受益者？谁是最大的？哎，不，你问我干啥？就是你啊！什么意思啊？不是，那那个老大，跟你说正事儿呢，能不能正经点儿？帅，你认真听点儿。你的意思，是这些姑娘原本的追求者？或是爱慕的对象，没错。<咳>五家行贿，本身就影响极差，这样一来，五家姑娘自然是再无进攻的可能。顺了，顺了，顺了，顺了，顺了，顺了，顺了。这个王麻子上门提亲啊，那凶手肯定是不会答应啊，对吧？哎，可是这五家姑娘怎么会被奸杀呢？哎呦，我又搞不明白了，啊，为什么呢？你在干什么？李少强，那日双叶在尸体前进中发现的帛书是不是这样折好的？你怎么知道？我我。行了行了行了行了，说正事儿。三炮，拿酒。啊。哎，三毛多罗，这是你最后一次使唤我啊。是吗？高看，高。等我。哎，给李少卿，我想你的直觉应该早就告诉过你，真正的凶手是谁了。启奏陛下，昨夜有突厥骑兵进犯我边陲大营，无法确定此次偷袭是个人行为还是可汗授意所为。微臣以为，不如先观望几日。若他们就此停手，李治，你疯了！
陛下，陛下救我！陛下，陛下！陛下！怎么，这点劲都吃不住了？啊！李治，给我住手！臣遵旨。朝堂上殴打同僚，你眼里还有没有朕？陛下，臣有事起奏。文侍郎乃是武状元出身，今天竟被我打成这副模样，毫无还手之力。陛下，您不觉得有些奇怪吗？回陛下，微臣自从担任侍郎一职，武艺的确有所松懈。近日李少卿突然出手，臣不得其解，但念及此处是皇宫之内，不可冲撞陛下，所以才未还手。哦如果只是武艺松懈，那不妨让陛下看看你的双手吧。习武之人，掌心处必然会有老茧。为何你这掌心，非但不见老茧，反而细嫩的如同文人般？李治，你到底想说什么？陛下，您面前的文侍郎，其实一直是有两个人交替出现的，带兵打仗的是一个。与您谈论朝堂政事的，又是另外一个。这是什么意思？这文侍郎有一个双胞胎兄弟，大理寺一直在调查的连环杀人案，皆为此人所为。这是不是真的？陛下，这纯粹是李少卿的臆测啊！不知文某何处得罪了少卿，竟然如此血口喷人。你兄弟与罗总管。起争执的时候，偏巧被打惊的小太监看见了。然而与此同时，你却在和陛下谈论正事。那天下早朝，你发现了我们跟踪你，特意绕了路。可是你没有想到，我在你的府上也有埋伏，发现了出现在文府跟你长得一模一样的人。敢问陛下，这世上？同一个人在同一个时间，可否出现在两个不同的地方？绝无可能。这起连环杀人案，一共死了三个人：总管、富家公子和大家闺秀。我们在罗总管的衣服中发现了一块记载着行贿者名单的帛书，你自作聪明涂掉了自己的名字，但这帛书的折法，却暴露了你的身份。魏总，而且。我们还在发现武玲珑尸体的房间中，找到了一套御赐的酒杯。想必陛下应该还有印象。没错，这是朕去年赏给钟爱卿的。如果你还想狡辩，陛下，证人已经带到。传。这位老仆跟随文侍郎多年，但即使他知道真相，也不会说出来，因为他是个阴人。昨日的无头尸案，死者明明是中毒而死，却被人砍掉头颅，这必然是为了掩人耳目。我想这尸体不是别人，正是文侍郎的这位亲兄弟吧。老婆，我说的是否属实？文清，李治说的可是实情。抬起头来看着朕，朕要一个答复。陛下，臣犯了欺君大罪
罪该万死。陛下，李少卿说的句句属实。微臣的确有个双胞胎的弟弟，名字叫做文天阳。文天泽啊，没想到你这么毒！你、你、你到底是谁？啊，嗯，嗯，是你！草民萨摩多罗擅自闯入大殿，还请陛下恕罪。萨摩多罗，萨摩多罗，你告诉朕。这到底是怎么回事？谢陛下。哎呀！启禀陛下。这文侍郎自幼饱读诗书，弟弟文天阳则自幼习武，大字不识，却空有一身好功夫。弟弟是中了武状元，却不懂朝中之事，便由文侍郎每天参加早朝，与陛下讨论政事。由于没打仗，天阳便一直赋闲在家。文侍郎怕被人发现，便帮他一容成老仆的样子。这么多年来，你兄弟二人经营的很好，直到武玲珑的出现。才让兄弟之间第一次出现了隔阂。武玲珑，就是那武家的独生女。正是。罗总官掌管此次采选，文天阳行了贿，想把武玲珑清除采选，没想到武家给的更多。他眼看武玲珑就要入宫，便一怒之下把罗总管杀死。了。随后，他拿到了罗总管的名单。只是涂掉了自己的姓名，而非直接偷走，其目的正是要彻底搞砸这次采选。如他所愿，参加采选的姑娘被遣回，可偏偏王马子又看上了玲珑，还下了彩礼。你的弟弟自然无法忍受此事，便将其杀害，断其命根。听你这么说来，这文天阳是对他有情。那为什么还要杀害他呢？因为这武玲珑，从始至终，爱的只是文侍郎吧。我推测，武玲珑死的那日，应该是天阳假借你的身份前往客栈，武玲珑发现了他的身份，拼死不从，才被他杀死。你知道真相之后怒不可遏，便将文天阳毒死。又怕孪生兄弟的事情败露，才将亲弟弟的头砍下。文清，你竟然骗了朕这么久！陛下，罗总管不死，玲珑就会进宫；王麻子不死，就会对玲珑强取豪夺。天阳说他做的这一切，都是为了我和玲珑，可他……去做出那等、那、那等禽兽不如的事情！你不是天泽，你是谁？我是文天阳，天泽的弟弟。什么？我从未听天泽提起过他有个弟弟。这是个秘密，除了你，没有人知道。那天泽呢？为什么你会来？他很好，你不用担心。玲珑，你不要进宫，好不好？这不是我所能决定的事情。天泽，把我的事情都和你说了呀，你们兄弟感情真好。玲珑，你听我说，如果你真的进宫了，哥哥就没有机会见到你了。那天泽什么时候过来？我想见他。我在这陪着你，不是一样的吗？你说什么？玲珑，你看着这张脸，和他是不是一模一样？可以为你付出一切的是我，不是他。为了你，我杀了王麻子和罗德海。玲珑，我是
不会让你进公坛。呀，玲珑，你别怕，你怕我。玲珑，我做了这一切都是为了你呀、啊。天泽的所以，为什么我就不行？事已至此，我也只能毒死他，解心痛之怨唯愿以死谢罪。待下去，即日处斩。啥新鲜事儿都有，第一次听说彩选取消。是啊，姑娘们都不用进宫了。还看呢？再看，老子被你看穿了啊！哎。我就担心这是个梦，这梦醒了，他就要进宫了。嗯，哎呀，是不是吗？不是，你见的很真实，你知道吗？哎，行了行了，给我吃好吃的去。哎，不过子苏要真的进宫的话，我我一定不会拦着他的。拦着干嘛？你可以去陪他嘛，给他当厨。哎，不，你太狠了吧你！哎，对了，案子破了，你以后是不是得高看我黄三炮一眼？我发现你有个优点，什么？人长得丑吧？可你想得美啊！三毛多多，别让我抓到你，我打！你来呀、啊！我打！哎，呜